Thank you. The Thank President. You. Please be seated. Council uh, Vacan, uh, uh, please hold on and I hand over to Judge uh, Claudia Femmes uh, first. Judge, you may proceed. Yeah, we have during the break tried to solve the mystery of the visa report. Um, actually, there is no written visa report. What has happened is the following. Um, in the first break, uh, the witness told a visa uh, staff member that he has had that he, that he has been sick recently and might therefore not remember as well as before. This information, which was related orally, was given to the legal officer of the chamber and in turn provided to the president. President Council Vacan, you may proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le témoin, Witness, vous venez d'entendre uh, ce qui a été dit à l'instant par Madame le juge Fence. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser so you, uh, quelle est cette, uh, cette maladie dont vous avez parlé ce matin au service uh, des témoins pendant la pause I ask uh, the uh, hospital uh, based in Phnom Srok district. Uh, there were numerous uh, ailments. And I have uh, actually ask uh, the traditional uh, medical doctors or healers, uh, uh, my relatives, my children have uh, actually um, sent me to uh, meet them to get the treatment. Je ne sais pas comment vous le demandez, monsieur, mais c'est quoi comme maladie Quel est le nom de la maladie you, Quels sont les symptômes de la maladie C'est quoi le problème C'est ça que je voudrais savoir. Les symptômes Les symptômes Il n'y pas quelque chose de noticeable, mais. Generally, um, I was uh, very uh, tired, and I s usually uh, sweat uh, terribly, and I got uh, so exhausted afterward. Um, I got uh, injection, and I spent uh, up to uh, 20,000 uh, Thai baht uh, on the treatment. The President, uh, Mr. Vekan, could you please move on and uh, please focus on the substantive questions because now we are running out of time and the, this examination is approaching the end. Il me reste 55 minutes, Monsieur le Président. Mais je voudrais savoir, Monsieur le Président. Non, ce que je voudrais savoir, c'est je, je posais ces questions, Monsieur le Président, parce que je, je, je me demandais si ça avait un rapport avec euh, quelque chose qui concerne la mémoire, le fait d'avoir des sueurs ou de se sentir fatigué. À mon sens, pas forcément. Is not necessarily connected Et, to Monsieur that. le témoin, donc But je reviens witness, vers vous, parce que j'ai besoin de comprendre votre position aujourd'hui sur cet épisode où un homme aurait été abattu sur le chantier. Vous avez déjà vu euh, avec le procureur ce matin, puis également avec mon confrère euh, Victor Coppé, qui ont posé des questions à ce sujet. 
Et tout le monde a constaté aujourd'hui qu'il y a une différence entre ce que vous aviez dit en 2011, en tout cas ce que vous aviez signé en 2011, et puis ce que vous avez dit aujourd'hui à cette barre. Je voudrais vous demander, euh, quand vous dites aujourd'hui, monsieur, que vous avez seulement entendu un coup de feu et que vous avez déduit de ce coup de feu qu'une personne avait été tuée, est-ce que c'est votre déposition exacte ou est-ce que c'est une déposition que vous faites uniquement parce que vous auriez perdu la mémoire je voudrais comprendre le sens de cette modification de votre témoignage. Est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui clairement que vous n'avez pas vu cette personne se faire tuer Yes, uh, I only uh, heard the gun shot, simplement entendu le coup de feu. and I concluded that uh, he was, he was uh, shot dead. Que la avait été tuée par Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2011, so, monsieur, quand vous avez, uh, vous avez indiqué tout à l'heure, vous vous souvenir qu'on vous avait relu uh, votre déposition pourquoi l'avez-vous signé s'il y avait euh, une euh, déclaration dans laquelle vous disiez que vous aviez vu de vos yeux cette euh, fusillade Pourquoi avez-vous signé ce document dans lequel il est écrit que vous aviez vu cet homme se faire euh, tirer dessus Est-ce qu'il y a une explication Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pourquoi en 2011 vous avez signé ça in 2011 you that document? I did not uh, see it because uh, it was uh, at night, Je it was dark, so I nuit. was actually um, quite close uh, to them at that time, but I did not see it, I only de heard de uh, the gun uh, shot, and I uh, thought that uh, that was it, uh, the man uh, must have been uh, shot dead. Vous étiez à quelle distance How far were you from Quand vous dites que j'étais très proche, c'était quoi comme distance that person, when you say you were very close, how far were you It was about 50 or 60 so meters away. Mr. President, the last question and my submission was not clear as to whether he was being asked his distance from the shooter or his distance from the victim. And I think that could be an important distinction. So if counsel could clarify that, I think that would be in the, in the interest of the, of the evidence. Dans l'intérêt d'avoir un bon témoignage. À quelle distance étiez-vous des tireurs So how far were you from the shooter? Monsieur. Witness. It was about uh, 70 meters away. Uh, it was very dark uh, at the time. Vous pouviez les distinguer? Vous pouviez les voir ces tireurs dans le noir à 70 mètres? This shooter in the dark, 70 meters away, or not? No, it was very dark. Non. I did not see the shooter. Non, très sombre. Je pas vu le tir. Et la victime euh, And what about the victim? Vous avez pu la voir Were you able to see the victim? Tomber Were you able to see the victim fall No, not I did. 
I uh, only heard the gunshot. And I was frightened myself, so I uh, escaped. D'accord. Et pour Fine. revenir à ma question initiale Now à laquelle euh, vous n'avez toujours pas répondu, mais ce que vous disiez m'intéressait, donc j'ai continué là-dessus. Pourquoi avoir signé ce procès verbal well, en mars 2009, 2009 Alors que, whereas, uh, apparemment, cela ne correspond pas. Son But contenu ne correspondait pas à vos souvenirs. sauriez expliquer Can ici C'est intéressant pour nous de savoir pourquoi vous l'avez signé, ce like procès verbal en 2009. I, I do not uh, really understand Je the question. Ne pas votre question. Est-ce que vous vous souvenez en 2009, euh, en mars 2009, combien de fois vous avez rencontré les enquêteurs du tribunal Je vous rappelle que vous les avez vus au village de Tmei Kang Tmong, excusez la prononciation, village, commune de Nam Tao, Nam Tao commune, à Phnom Srok, district de Phnom Srok. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre qui date quand même that happened, uh, Ça vous dit quelque chose, cet entretien so avec does, des enquêteurs this, du tribunal uh, tribunal <coughs> Yes, I uh, met uh, him once. Oui, je l'ai rencontré une fois. Donc vous ne l'avez vu qu'une so un seule fois pendant une seule journée. C'est bien ça Only for one day, is that the case But, um, Yes, it is. It lasted oui. uh, for only one hour within the day. Une heure, en fait. L'entretien a duré une heure. Est-ce que vous êtes sûr de cette durée, monsieur Are you sure Une heure that, Are you sure of that it only lasted one hour I um, estimated that it, it, it was only for one hour Moi, back then. On me dit effectivement, enfin à peu près, monsieur, que l'audio well, que nous avons au dossier dure deux heures. That, uh, the audio file that we have on the case file is uh, two revanche, hours long. Uh, and that was six years ago. Il y a une partie However, de cet audio, there is a segment in this audio euh, file qui m'amène à vous poser une question. Vous êtes entendu euh, ce jour-là par M. M. Hoy et M. Thomas Grange Moreau, qui sont donc enquêteurs and auprès des chambres extraordinaires they were, à l'époque. Et nous avons fait and, um, traduire we une partie de l'audio en question. C'est au bout de... And this is at, uh, C'est au bout de la 16e minute. At minute 16. Et... Can we just get a... Le procureur pour uh, le temps d'avoir... A document reference document number in an ERN. C'est la cote D166, barre de fraction 123.1. That's the reference number.
D'accord, donc nous avons demandé la traduction. Et nous avons une transcription en Khmer. Qui porte un ERN 011 32 539. En revanche, la traduction de cette transcription, nous ne l'avons pas encore. Super. The President, uh, Judge uh, Zong Mark Lavenge, uh, you have the floor. Voilà, pour que les choses soient parfaitement yes, claires, si je comprends bien ce que vous dites, sure Mme Kane, il y a une transcription so if I de well, l'enregistrement audio de l'interview du témoin from the witness qu'il avait été réalisé par les enquêteurs du bureau des couches d'instruction et vous utilisez aujourd'hui la transcription en Khmer by et aussi sans doute, je suppose, une, une traduction informelle et non officielle as well pour poser des questions. Est-ce que c'est le cas translation of Tout à fait. Transcript. Is that the case? Answer, yes, Qui va porter sur un mot une and, référence. And, and, Donc and c'est yes, euh, assez simple, simple et ça peut être vérifié par les membres cambodgiens de la chambre immédiatement c'est donc à, 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 à la 16e minute l'enquêteur je crois que c'est M. M. Hoy qui parle à ce moment-là dit au témoin dans l'interview précédente vous avez dit ceci, 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 etc. Alors, euh, ça semble assez étonnant parce que M. M. Hoy semble faire une référence à une rencontre préalable du, du témoin. Et nous sommes qu'à la 16e minute de l'entretien. Donc, euh, je vous repose la question, monsieur, et puis je passe à autre chose. Mais est-ce que vous êtes absolument certain de n'avoir rencontré les enquêteurs du tribunal qu'à une seule reprise le 31 mars 2009, parce que nous avons un enregistrement de cet entretien et l'enquêteur vous renvoie faire référence à une interview précédente que vous auriez eu ensemble. Cela vous rappelle-t-il quelque chose <coughs> yes, I was uh, interviewed once oui, in uh, Mai Khang Bong village, village Nam Tao commune, Phnom Srok uh, district. district de Phnom That was only once. Une fois. En tout et pour tout. Once, bien that ça. was it. Au total, vous avez vu ce, so you only cet, cet enquêteur saw une seule this fois. investigator once. Is that so? Yes, only once. Oui, une seule fois. Bon, je vous remercie well, pour cette fine. réponse, monsieur. J'indique quand même, monsieur le Président, que nous aimerions like avoir, euh, pas la première fois que ce problème Mr. se pose, et nous aimerions avoir un peu plus d'explications sur euh, la méthodologie euh, so like de travail euh, des enquêteurs. Qui, dans ce, ce cas-là, serait peut-être possible, euh, be possible to malheureusement pas aujourd'hui. But not today, Je vais passer à so I'm going to now move une autre question, to monsieur, another topic, another à propos de quota de terre à transporter. Vous avez été interrogé tout you à l'heure là-dessus et euh, earlier, vous avez dit que Chong et Taval venaient vérifier les quotas de terre qui avait été transportée. Et ma question, monsieur, c'est so comment is, faisaient ces gens pour vérifier la quantité de terre qui avait été transportée Pratiquement, comment pouvaient-ils faire Quels étaient les moyens techniques que ces gens pouvaient bien utiliser pour contrôler le travail 
des peut-être 30 000 personnes qui travaillaient sur ce chantier. Vous qui étiez chef de compagnie, pouvez-vous nous indiquer quelles étaient les méthodes techniques, pratiques, utilisées pour contrôler, vérifier la réalisation des quotas de transport de terre Well, I received the instruction from the upper echelon reçu de to monitor uh, the que je dois task uh, allocation uh, la des to be given to people down below the structure. À I had to monitor that they follow the plan. Le plan Et monsieur, But witness, à cette époque-là, vous étiez capable then, de déterminer à quoi correspondait 2 mètres cubes de terre. Et si oui, two comment faisiez-vous pour vérifier que chacun de vos case, 150 membres d'unité avait bien transporté les 2 mètres cubes de terre qui lui avaient été assignés à chaque journée Comment vous faisiez We measure it. On l'a mesuré. We, they uh, had to make every effort to complete uh, the quota. Uh, those who fail uh, to meet the quota for the day, I would uh, ask uh, other people to assist uh, these uh, people so that they could complete the quota for the day. Et comment ces deux mètres cubes de terre étaient-ils mesurés Avec un, un mètre, euh, avec une balance Et c'est vous qui faisiez cette vérification Et ou c'était des gens dont le, le seul travail consistait toute la journée à, à vérifier euh, le respect du quota uh, Comment c'était euh, C'était le matin que vous arriviez avec un jalon so que vous, vous attribuiez à chaque personne un territoire de travail où, uh, et le soir, vous reveniez avec le même jalon pour vérifier Ou peut-être faisiez-vous des vérifications toute la journée Est-ce que vous pouvez nous expliquer pratiquement comment ça se Comment est-ce qu'on décidait si quelqu'un avait respecté le quota ou non As the chief, I monitored on the day-to-day -day basis. I had to uh, be on standby uh, at all times, and I had to uh, make sure that uh, they achieve uh, the quota. Uh, anybody fail to meet uh, the quotas, then I would ask uh, other people uh, to help uh, in order that uh, he can uh, complete uh, the quota for the day. And as uh, for the measurement, when we uh, got to the place, uh, the unit chief or the, 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 the supervisor or leader of each group, uh, they had to do the measurement for their uh, group members. Et 
excusez-moi, monsieur, mais tout ceci I'm paraît sorry, quand même un peu fou. Vous avez un kind of chantier avec des dizaines de milliers de travailleurs, et d'après ce que vous me dites, il faudrait presque autant de personnes pour transporter de la terre que de personnes pour vérifier si euh, ceux qui transportent ont bien vérifié le bon quota. Donc, nous n'allons pas y passer des heures, mais je vais vous poser une question un peu plus directe, monsieur. Est-ce qu'on peut... Your Honor, these comments are, are unnecessary les and inappropriate. Uh, sont, uh, to some extent, he's inviting speculation as to what was happening with the other 9,900 workers at the site. Um, he seems to be sort of criticizing the witness's answer, but not really asking a question. Look, 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 the President. Uh, Mr. International uh, Co. Prosecutor, can you uh, please uh, advise uh, the chamber as to your uh, approach uh, uh, that you are adopting, that you are actually teaching the other party uh, how to frame uh, the uh, question? Uh, of course, uh, in the course of the proceedings, uh, one party may object against the uh, question uh, by another uh, party, but here we are not trying to teach uh, another party uh, how, to, how to do it. Uh, so if you have any other jurisprudence from any international court, also, or you uh, may uh, refer uh, to the previous uh, transcript of the previous proceedings uh, from other international prosecutors that is not uh, the ways that we should adopt. So generally, if you uh, object to the question uh, by the other party, uh, and so far, of course, the uh, prosecution has also uh, commented on this uh, approach when uh, one party is instructing another party or teaching another party to put the question. Your Honor, I, I apologize if, if I came off as pedantic. My objection was simply that counsel was not asking a question. He was arguing. The President, you may object uh, to the questions or any leading questions by the other party. Of course, you uh, can object, but you do not adopt uh, the uh, approach when we are uh, actually uh, teaching the other party. Monsieur le témoin, Witness, je vais vous faire une suggestion, let me suggest something to you. une proposition, et vous allez me dire si elle vous semble exacte ou non. Je vous suggère, monsieur le témoin, que right dans votre unité, la manière unit, dont le respect des quotas the, était vérifié était superficielle. C'était, on dit en français, mais j'ose à peine imaginer comment ça va être traduit, au pifomètre. C'était à random. You would, it was just random check. On regardait à peu près. Il n'était pas possible de faire autrement vu le nombre de travailleurs sur ce chantier. Est-ce que cette approche vous paraît exacte The uh, National Lead Call Lawyer for the Civil Party, you may proceed, Consul Pekong. Uh, thank you, Mr. Pre Merci, President. Uh, the witness has uh, answered the question uh, as to the measurement uh, of the quota. Uh, he said uh, that uh, they use uh, the uh, wooden uh, meter and Mr. Vakang continued to ask the question uh, whether or not uh, this measurement was uh, accurate uh, using the uh, naked eye. Uh, so uh, I would object uh, to this uh, question uh, if the witness answered that they use uh, the eyes to see uh, the measurement. I, I think that uh, it was uh, rather confusing. Le témoin a déjà Président expliqué Judge la façon qu'il utilisait. Le Président, la parole est au juge Laverne. 
Oui, bien, Maître Picang vient yes, de uh, rappeler ce qui a été dit par le témoin et que j'avais également en mémoire, à savoir que sur place, il y avait un jalon, c'est-à-dire un bâton qui définissait des mesures, qui permettait de mesurer. C'est ce que j'ai compris. Alors, est-ce que Maître Verken, est-ce que c'est ce bâton que vous considérez comme le support d'une mesure à vue d'œil J'avoue ne plus du tout comprendre votre question. Je vais éclaircir. Monsieur le témoin, ce bâton dont vous avez parlé, ce jalon, est-ce que il y en avait un, il y en avait plusieurs Comment ça se passait Ou est-ce qu'il était fixe toute la journée Il était en où ce jalon Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer cela Uh, we, at that time, we uh, practice it uh, every day. Uh, we would be able to measure it. For example, we may use a uh, traditional measurement using our hand uh, to measure it. So we would uh, be able to uh, measure it uh, using this wooden uh, meter uh, to, to measure it. So it was, it, it was the common practice over there, and we could uh, measure it by uh, that means. Il y en avait combien de bâtons comme cela dans votre unité, monsieur And how many yardsticks did Le jalon, you have in your unit? il y en avait combien Pour ces 150 Sir, travailleurs sous vos ordres For the 150 workers under your, under your orders. Uh, it was a common practice at the times that we used this wooden uh, meter to measure it. That was the uh, measurement. We uh, use and we actually uh, try to um, remember it and replicate it for uh, the me measurements for the work quota for the following days. Je suis vraiment désolé d'insister, monsieur, mais votre réponse, en tout cas en français, n'est ne, pas claire pour moi. J'essaye Je, de comprendre, monsieur, comment vous faisiez pour vérifier quotidiennement que les travailleurs transportaient bien 2 mètres cubes de terre. Vous me dites qu'on se servait d'un bâton. Je veux bien, mais il y avait 150 travailleurs. Alors, je vous demande juste de vous rappeler cette époque-là et de me dire comment, du matin à la fin de la journée, est-ce qu'on savait si une personne avait respecté ce quota de 2 mètres cubes Comment pouviez-vous le vérifier pour tous les travailleurs Ça se passait comment I would like to object uh, this to this question because this question has already been answered by this uh, witness. Uh, he said that each uh, unit chief uh, would measure it uh, and then they uh, would come to uh, him uh, for the report. And if any uh, one uh, fail uh, to meet the quotas, then he would uh, send more forces to help uh, those people. So it doesn't mean that uh, he himself went to conduct the measurement by himself, but there were other uh, group uh, leaders uh, who uh, did the measurement and reported to him. The president, Mr. Uh, Vekang, uh, please uh, move on. Uh, I think uh, that uh, that is to the best of ability of this uh, witness to respond uh, to uh, this line of questioning.
bah, Écoutez, Monsieur le Président, j'ai l'impression de faire avancer justement la manifestation de la vérité. J'ai ah, l'impression que le Parti civil n'a pas tellement envie de savoir the... comment les choses se passaient réellement à l'époque. C'est très clair, ce n'est pas une objection, c'est une obstruction. Et ma question, à mon avis, elle intéresse tout le monde ici. Elle est juste de savoir, puisque nous parlons... Uh, witness, you are instructed not to Monsieur respond to the question. Counsel, please uh, move to another line of questioning. Monsieur le témoin, comment à la fin de la journée saviez-vous que chacun de vos travailleurs avait transporté deux mètres cubes de terre Qui vous le disait Le vérifiez-vous par vous-même Aviez-vous des membres de votre équipe spécialisés dans cette question-là Comment pouviez-vous savoir à la fin de chaque journée que les quotas avaient été respectés I was there to cross-check the work quota until everyone completed their work. I could not go anywhere before the work was done. Je voudrais vous poser une dernière question, monsieur. Euh, la mère de vos six enfants est-elle la personne que vous avez épousée à l'époque du régime Cambodge démocratique Answer. During the time when I was uh, building the dam, is that the woman who is the mother of your six children? Is that the woman who is the mother of your six children? Is that the woman who is the mother of your six children? Is that the woman who is the mother of your six children? Bad. Answer. Yes, you are right. Réponse oui. Vous avez raison. Je laisse la parole à mon confrère. Ça va encore. I give the floor to my colleague. Joy Lo, Kong Samon. President, you have the floor now, Kong Samon. President, vous avez la parole, Mr. Kong Samon. Mr. Samon. Kong Samon. Thank you, Mr. President. Good. Good afternoon, Mr. Choi Hoi. I have only a few brief questions for you to clarify. First, I want to ask you about the situation, working situation, close to bridge number one at the Pengtmo Dam work site. You have given your answers so far. However, I would like to know the working situation on the crest of the dam close to bridge number one. Were there any workers sleeping you know, close to bridge number one? Answer. Now today, there are many people, and uh, 
there were there are markets as well. Council, I am asking about the period when you were building the dam, not the current situation. Answer, no, there were only workforce. There were only workers. Council, yes, you are right. However, I would like to know whether there was accommodation close to the work site. Now, can you tell the court were there any shelters close to the dam work site? Answer, no. There were only laborers uh, building the dam close to bridge number one. Council, what do you mean by saying there were laborers uh, building the dam? Question, que voulez-vous dire lorsque vous dites qu'il n'y avait que des ouvriers ou des travailleurs? Want to say uh, the shelters were there for laborers who were building the dam? Pour les ouvriers qui travaillaient à la construction du barrage? Answer. Réponse. There were There were those who were in charge of uh, the construction site, and uh, there were people who supervised uh, the, the workers. Qui supervisaient les travailleurs. Council, thank you. Merci. Could you tell the court how many of them uh, Stay close to bridge number one. Parmi ces personnes, vivaient à proximité. Answer. I cannot remember it. Um, there was a majority of them. C'était une majorité. And uh, workers had to focus on the. the segment that they were assigned to work on. Devait se concentrer sur le segment qui leur avait été assigné. Council, thank you. Question. In document Merci. A3 slash 5283, the written record of your interview, Eon in Khmer is at 0029 English, 00, 32, 21, said, said uh, Council, 98, French, 00, 70, 29, 20. You were asked about Taval. And your answer is, quote, they stayed near the first bridge, unquote. Can you tell the court how many uh, members uh, were there within Taval's group? Answer, I have no idea. He had unlimited number of uh, subordinates. Vehicles uh, came and went uh, frequently.
Council, thank you. Avocat, merci. I am not asking about Tawal, but about others within Tawal group, or I am asking about close associates of Tawal. Were there any members from Tawal group uh, staying at uh, the shelter where Tawal was staying when he was absent? En son absence. Answer. People who were in charge of logistic uh, were there on a permanent basis when the Taval was absent. Council, thank you from Merci your knowledge. Merci à votre connaissance. When was Taval's office built? À quel moment le bureau de Taval a-t-il été construit? And how long did Taval stay in that office? Combien de temps Taval est-il resté à cet endroit? Answer: I do not know. I uh, cannot remember it. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. There were heavy, heavy machineries. There were holes at the work site. I cannot recall it well. Council, I am not. I do not really understand your answer. Are you saying that there were no heavy machinery at the work site? There were no holes at the work site. Is that correct? What you are saying? Answer. There were many of heavy machineries. Réponse. There were vehicles, de vehicles. There were Il y avait des véhicules. Uh, uh, heavy machinery. There were as Ashni said the witness. Council, thank you. After Taval disappeared. Merci. Après la disparition de Did Taval, anyone else use that office? A-t-il utilisé ce bureau? Did uh, someone, someone else who came to replace Taval use that office? I mean, office of Taval. Taval a-t-il déjà utilisé ce a-t-il utilisé ce bureau? Answer. Réponse. I did not work at the site until the completion of the construction. Later on, I was uh, reassigned to Basbo to do rice farming in a dry season. I was uh, working in the rice field for six months, and after that time, as I told you already, I made a request to my chief that I wanted to go back home. De pouvoir rentrer. Council, thank you. Merci. From my understanding, after your marriage, you made a request to go mariage, back home, and it happened almost at the end of the regime. I mean, at the end of the Democratic Cambodia. Is that correct? À la fin du Cambodia démocratique. Est-ce exact? Answer: Yes, it happened almost Réponse at the oui. end of uh, the Democratic Cambodia when I made a request to go back home. Fait cette de chez moi. Council, thank you. I am moving Donc, now merci. to a new topic Je in relation to the testimonies sujet. you gave this morning in relation to Au the removal of your position. You were removed from the position, and uh, you were assigned to collect and pick up rumpia and make us carrying baskets. In addition to what you said, you were sick, and uh, you were, were accused of uh, having the so-called imaginary disease. Consequently, you were removed from the position 
of the company chief. I want you to tell the court about your real experience while you were working at the dam site, building the dam, collecting rumpea, making and making baskets. So, which work condition, you know, which uh, working condition was were harsher? Quels étaient quels au cours de quelles tâches les conditions de travail étaient-elles les plus difficiles? Answer. I told already that when I did not go into the battlefield to work, said the witness. Lorsque je n'allais pas sur le champ de bataille pour travailler, dit le témoin. I was not well at that time, je pas bien, and uh, je me pas I bien was accused of uh, refusing work. De refuser le travail. And uh, they said, Et ils ont dit, since I did not uh, work, I had a psychological, I had a, an imaginary disease, and I was removed maladie, from my unit at that time, and uh, reassigned into another work assignment, that is, uh, build, making uh, five or six uh, earth-carrying baskets per day. Since I was able to meet uh, the work quota, that is, I could complete uh, the assignment, I was uh, reassigned back to my unit. Council, thank you. I want to know about working conditions in relation to what I have just mentioned, comparing to the time you were working si at the dam site, that is, uh, company chief, and uh, collecting rumpea and making baskets, which work uh, was harsher, I mean working conditions. Quelles étaient les conditions de travail les plus difficiles entre les deux? Answer. The working conditions were quite Réponse. the same. Les conditions de travail étaient relativement les mêmes. And uh, I had to work hard uh, to go around and look for rumpea so that I could uh, collect and pick up rumpea. So the work conditions were the same. Ce type de bois, donc les conditions de travail étaient les mêmes. Council, thank you. Avocat, merci. Can you tell the court how long vous dire uh, à la chambre? you worked at uh, the place where you were Pendant collecting rompea and making uh, carrying baskets? À cet endroit où vous deviez collecter du bois rompea et fabriquer des paniers à transporter la terre. Witness, uh, what do you want me to tell you? Témoin, mais que voulez-vous que je vous dise? Counsel, I am asking about Donc, the time when you were collecting rumpea and uh, build, uh, making earth carrying baskets. So how long did you work there? Vous fabriquez des paniers à transporter la terre. Pendant combien de temps avez-vous travaillé là-bas? Answer. I cannot recall it. Je ne souviens pas. I cannot recall it well. Perhaps I was there bien. for two months or three weeks, two weeks or three weeks. Ou deux semaines, ou trois semaines. Counsel, thank you. I, I am done with my line of questioning, Mr. President. Le President. President, thank you, Counsel. The hearing today comes to an adjournment now, and the uh, chamber will adjourn from now on and will resume tomorrow on Tuesday, 25th of August 2015. You have the floor, Mr. Cooper. Uh, thank you, Mr. President. Very briefly, um, we just received this afternoon two emails uh, from the senior legal officer uh, in relation to the upcoming uh, key document presentation hearing. 
Um, we would like to make some submissions uh, in respect of the practicality of the suggested um, uh, scheme. Maybe now is not the time, but um, I would like to request if we will be allowed uh, tomorrow morning in the first uh, part of the first session to make some submissions on this. How long do you, sorry, how long do you expect it to take the submission, I mean? Is the uh, microphone no longer on? Can, yeah, here we are. Um, yeah, can you just give us an idea how long you expect the submission to take? Well, it's actually very brief, and I can do it. Can do it now. Um, I've, I've seen that the idea is to um, um, have submissions per uh, work site, um, and then after prosecution, one trial session uh, together with the civil parties. Then the defence can react in the next trial session or have their own submissions and then react um, in the afternoon. Um, the problem is that we have um, been preparing for this obviously in the last week and we have identified uh, quite a substantial number of documents which we think are relevant for all three work sites. Um, um, to give you an indication, we probably up until now have identified about 30 documents um, for, for the work sites and it seems that about 22 or 23 of those documents are relevant for each work site. Um, and uh, we were wondering whether it might not be more practical to um, have a full day for the prosecution for all work sites uh, and the civil party lawyers and then the next day a full presenta uh, a presentation from the defense on all work sites and then after the weekend all parties can react to each other which also allows them much more time uh, in formulating their reactions uh, than, than now is being provided. Um, so there, there are some, some practical issues which made us make us um, believe it would be more practical to uh, have submissions on documents for all work sites at the same time. So that's that's what our suggestion would be. Oui, en complément de ce que vient d'indiquer mon confrère, je, je voudrais like également insister sur le fait qu'il me paraît quand même très compliqué euh, de prendre connaissance euh, des documents euh, qui sont présentés par les uns et les autres à partir de demain, 13h30, alors que nous serons en audience euh, pour ensuite, euh, dans la même journée, y apporter une réplique une réponse critique alors que nous avons été aussi en audience pendant toute cette journée-là à chaque fois. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir répliquer à des documents qu'en réalité nous n'aurons pas eu le temps de, sur lesquels nous n'aurons pas eu le temps de, de nous pencher un minimum. Ça c'est une première remarque. Et la deuxième remarque pour éviter euh, la désagréable expérience euh, qui fut la mienne lors de la dernière audience sur les documents clés. Euh, J'aimerais savoir si cette organisation par site de travail signifie que votre chambre peut constituer un message comme quoi votre chambre aurait décidé encore une fois d'exclure tout document qui ne traiterait pas spécifiquement d'un des trois sites de travail, par exemple. Un procès verbal du comité permanent qui évoquerait des euh, questions de politique générale. Par exemple, un ouvrage d'un auteur euh, qui euh, évoquerait des questions regardant euh, 
la zone en général ou des questions regardant l'alimentation ou le, la production de riz, des choses comme ça. Je voudrais savoir est-ce que nous nous dirigeons vers des audiences euh, où vous allez, comme vous l'aviez fait lors de la dernière audience sur les documents clés, exiger que les documents présentés soient strictement ciblés sur chaque site The documents presented will focus on Ou est-ce que euh, nous pouvons envisager quelque chose de plus large Voilà donc les deux questions que je voulais soulever. Le problème du temps de préparation pour les répliques et le problème euh, du champ de ces audiences. Alors monsieur In terms of the scope, um, I'm not really prepared to make submissions on that point. I, I think that's probably something that can be dealt with uh, more helpfully in concrete cases as documents are used during the hearing. Merci, Monsieur le Président. Pas d'objection quant à la, à la proposition de, de l'équipe de Nunchia. Il nous paraît effectivement que cette façon de procéder serait euh, plus facile pour nous, pour nous permettre de prendre connaissance de l'ensemble des documents. Mais nous nous en remettons à la, à la sagesse de la Chambre sur ce point et nous nous adaptons. La Chambre remercie les parties so de leurs observations. L'ordonnance porte un calendrier pire des observations des Uh, appropriate to have uh, the schedule juge. as we have planned. Uh, we have now received uh, further prévu. comments and opinions uh, by parties, and we will take all of these into consideration during the document hearing. Dans le cadre des audiences sur les documents. Mr. Atu Wacken. Maître Verken. We selected uh, the 26 Nous and 27 of August 2015 for the key document hearing, and we have a Friday, one day for every parties, and also weekends for parties before we proceed to the third day of a key document hearing. And de documents, I think it is a documents. good schedule for Je pense que parties, and uh, the schedule bon has been notified to party, was notified to party on the 19th of uh, August 2015. And uh, why uh, Mr. Cope is uh, shaking Et je ne vois his pas pourquoi head, uh, perhaps Cope I uh, missed something de la tête. Que raté chose? in uh, the uh, scheduling order. It is clear that uh, we will hold a do key document non, hearing on the 26th, 27th and 31st of August 2015. Ou 2015. Uh, I was shaking my hand, head for no, different reasons, but um, raison, what I do like to say, maybe I wasn't clear enough, je, uh, we have no problem with the schedule in itself, um, having the Monday um, uh, and the weekend and the Friday to react, but Donc, the way it is now construed, we have to react immediately or almost immediately, and that's the, the problem. So uh, we have no problem at all with, uh, with the schedule, but we would like to rather react uh, with everything on the Monday. Once again, Le président. I will take all your comments Une into plus, consideration and I will uh, confirm about the matter tomorrow. Et demain, je the Chamber will take a break, the adjournment now, and Donc, uh, we will resume tomorrow.
at 9 a.m. and the chamber will hear 2 TCW 269. You are all invited. Et vous êtes tous conviés à cette audience. The hearing of your testimony Monsieur has come to a conclusion now, Mr. Chui Hui. Thank you very much Monsieur for Chui. spending time Merci before the chamber. Your testimony will contribute to the uh, truth in this case. À la you de la may now be excused. Uh, you may return vous to your resident or any desired destination. destination. I wish you a safe trip home and a good bon luck. Et bonne chance. Happiness and prosperity. De et de Thank you, Mr. Munzawan, duty counsel for the witness. Zoban, and as I mentioned uh, the hearing of the testimony of Choi Hui has come to a conclusion and you may be accused. Call up with West Zoo Unit, please uh, send uh, Mr. Choi Hui to his resident or to any desired destination. And uh, also, uh, please, uh, return uh, TCP 269 to, her, to the place where she stays now, and please invite her back into the courtroom at 9 a.m. tomorrow. The security personnel are instructed to bring uh, the two accused, give some pound and security back to ECC detention facility and have them back tomorrow at 9 a.m. The court is now here.